এটা হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা কথা না বলে পারছি না আমার রোগীরা অনেক সময় প্রশ্ন করেন আচ্ছা এই যে আমি ইনহেলার নেব নেশা হয়ে যাবে না তো ডাক্তারবাবু জানেন আমার বাচ্চাকে ইনহেলার দিয়ে দিয়েছে সব বোনাস হয়ে গেছে কেন কি হলো তাতে না স্যার এই ছোট্ট বয়স এখন থেকে ইনহেলার নেবে আবার অনেকে বলে স্যার এই যে ইনহেলার নিচ্ছে আমাকে কি সারা জীবন ইনহেলারই নিতে হবে অনেক পেশেন্ট আছেন তারা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছেন সারা জীবন ধরে খেতে রাজি আছেন কিন্তু ইনহেলার নিতে রাজি না অনেকে আছেন ইঞ্জেকশন নেবেন তাও ভালো আমি এরকমও দেখেছি ইনহেলার নিতে রাজি না তো এই যে ব্যাপারটা এটা একদম মানে কি বলবো এটা এক কুসংস্কারের মতো ব্যাপার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে ইনহেলার খারাপ কে বা কারা কখন কিভাবে বুঝিয়েছে এবং সেটা তার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে উনি তার থেকে বেরোতে পারছেন না প্রথম এক ইনহেলার হচ্ছে সেই ওষুধ যা আমরা মুখে খাই কিন্তু অনেক কম পরিমাণে ইনহেলারের মাধ্যমে দেয়া হয় কেন কম পরিমাণ কারণ যখন মুখে খাই তখন ধরুন আমি একশো মিলিগ্রাম ট্যাবলেট খেলাম সেটা গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো আমার ব্রেনেও যাচ্ছে হার্টেও যাচ্ছে লাংসেও যাচ্ছে পায়েও যাচ্ছে পেটেও যাচ্ছে কিন্তু আমার দরকারটা কেবল লাংসে ফুসফুসেই কেবল দরকার তাহলে আমার ফুসফুসে যেমন যাচ্ছে ফুসফুস নয় এমন জায়গাতেও যাচ্ছে ফুসফুস নয় এমন জায়গাতে গিয়ে কী হচ্ছে হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে কপালে ঘাম হচ্ছে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না বুক ধরফর করছে কত কিছু হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সাইড এফেক্টস তো আমি যদি ট্যাবলেট খাই সাইড এফেক্টস হবে তাহলে আমি যদি ইনেলার নেই সাইড এফেক্ট কম হবে দু নম্বর হচ্ছে আমার যেখানে দরকার সেখানে ওষুধটা পৌঁছচ্ছে তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাচ্ছি যেটা আমি যেটা আমি চট করে পাবো না আমি ট্যাবলেট খেলাম ট্যাবলেটটা শরীরে যাবে রক্তে মিশবে লাংসে পৌঁছবে সময় লাগবে কিন্তু আমি ইনহেলার নিচ্ছি কয়েক সেকেন্ড সময় লাগছে মুহূর্তের মধ্যে বলতে পারেন আমি উপকার পাচ্ছি তাৎক্ষণিক উপকার পাচ্ছি সেটা অনেক ভালো তিন নম্বর হচ্ছে স্যার এর মধ্যে স্টেরয়েড আছে আপনাদের মানে জানার জন্য বলছি এই যে স্টেরয়েড ইনহেলারের মধ্যে থাকে এগুলোকে বলা হয় ইনহেল কর্টিকো স্টেরয়েডস এই আজকাল যেসব ইনহেল কর্টিকো স্টেরয়েডস ইউজ হয় সেগুলো প্রথমত তো খুব কম ডোজ ডোজটা খুব কম আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই ইনহেল কর্টিকো স্টেরয়েডগুলো একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা শরীরের মধ্যে যখন ঢোকে তখন এরা রক্তের সাথে মিশে লিভারের ভেতর দিয়ে যখন যায় আমরা বলি ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম লিভারের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এই স্টেরয়েডগুলো কি হয় লিভারের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য শরীরের কোনো ক্ষতি করে না অবশ্যই একটা নিয়ন্ত্রিত ডোজ রয়েছে তো যে ডোজ আমরা ব্যবহার করি সাধারণত সেই ডোজে শরীরে কোনোই ক্ষতি হয় না কিন্তু ইনহেলারের সাইড এফেক্ট আছে সাইড এফেক্ট কি যে আমরা যে ইনহেলার ব্যবহার করি অধিকাংশ সময় সেই ইনহেলার স্টেরয়েডটা গলায় এসে জমা হয় গলায় জমা হওয়ার জন্য অনেকের গলায় ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় ফাঙ্গাল কলোনাইজেশন হয় সেটা একটা ঘটনা সেই জন্য তাদের গলা বসে যায় অনেকের অনেক সময় ভোকাল কর্ডে মায়োপ্যাথি হয় ভোকাল মায়োপ্যাথিগুলি গলার আওয়াজটা বসে যায় অনেকের গলার মধ্যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় গলা বসে যায় গলা চুলকায় ব্যথা হয় যাদের কোনো কারণে ধরুন প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তখন এটা তাদের বেশি হতে পারে আরও সমস্যা হতে পারে সেই জন্য আমরা সবসময় বলি ইনহেলার ব্যবহার করে আপনি দয়া করে গরম জলে সঙ্গে সঙ্গে গার্গিল করবেন আমি পেশেন্টদের বলেছি গার্গিল করি হ্যাঁ স্যার গার্গিল করি তা ঠিক আছে ভালো তো আপনার গলায় কেন ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলো না স্যার এই তো আমি রাত্রিবেলা খাওয়ার আগে ইনহেলারটা খাওয়ার পরে ইনহেলারটা নিলাম তারপর স্যার ঘুমোতে যাওয়ার সময় গার্গিল করি ঘুমন কখন রাত বারোটায় খান কখন সন্ধ্যে দশটা রাত্রি দশটার সময় তাহলে দশটা থেকে বারোটা দু ঘন্টা পরে আপনি গার্গিল করছেন অ্যাকচুয়ালি গার্গিল করার কোনো মানেই থাকে না সঙ্গে সঙ্গে গার্গিল করতে হবে এইটা মাথায় রাখতে হবে আর এই যে ইনহেলার সারা জীবন নিতে হবে কি নিতে হবে না এটা নির্ভর করছে আপনার অ্যাজমা কীরকম নিয়ন্ত্রণে আছে আপনার অ্যাজমা কেন হচ্ছে আপনার অ্যাজমাকে কে প্রেসিপিটেট করাচ্ছে এবং আপনি যে পরিবেশে আছেন সেই পরিবেশ কি আপনার অ্যাজমাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করছে কি করছে না এক ভদ্রকের কলকাতায় এলে অ্যাজমা হয় আমেরিকায় গেলে অ্যাজমা সেরে যায় উনি বলেন আমেরিকা ভালো দেশ কলকাতা খারাপ এই তো আপনাদের ভারতবর্ষ আপনার বড় বড় কথা বলেন কি মশাই এখানে ফিরে এসেই তো আমার সব সময় টান হয় দেখুন আমেরিকা যাই আমি ভালো হয়ে যাই আমি দেখুন আপনার আমেরিকা ভালো দেশ নয় আমার ভারতবর্ষ খারাপ দেশ নয় এটা আপনার শরীর ভারতবর্ষের মাটিতে আপনার কিছু কিছু বাতাসে ভাসমান ছোট 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 কণায় আপনার ফুসফুসের যে শ্বাসনালী তার সংবেদনশীলতা বেশি আর সেই কণাগুলো আপনার আমেরিকার পরিবেশে নেই যেদিন আপনার আমেরিকার পরিবেশে আমি ওইগুলো ছেড়ে দিতে পারবো ওখানেও আপনি সোঁসো করে শব্দ করবেন আর হাঁপাবেন তারপর ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন তো ধরুন আমার কলকাতায় বা এখানে নিউ টাউনে বা কোথাও বসে কাঁচরাপাড়ায় বসে আমার শ্বাসকষ্ট হয় আমার কাঁচরাপাড়ার পরিবেশে আমার বাড়ির পরিবেশে বা আমার চারপাশের পরিবেশে এমন কিছু আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকমটাই হয় যে যেটা আমার
আর আপনি যখন একদম ভালো আছেন একদম আপনি বলছেন ভালো আছেন তখনও ইনহেলার দুম করে বন্ধ করা উচিত না সেটা ডাক্তারবাবুর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং এরকম কোনো ফর্মুলা নেই যে ডাক্তারবাবু এক প্লাস এক দুই ইনহেলার বন্ধ যান এরকম বলতে পারেন না আস্তে আস্তে ডোজ কমিয়ে কমিয়ে বন্ধ করতে হয় এক্ষেত্রে আরেকটা মজার কথা বলি এই যে দুটো ঘটনা আগের বক্তব্যে বলেছি আর এখন বলছি একটা হচ্ছে যে আপনি যখন একটা সময়ে আপনার সেই অ্যালার্জেন্টটা এসছে সেই সময় খারাপ হচ্ছেন বা এই ভাসমান কণাগুলো আপনাকে অসুস্থ করে দিচ্ছে তো আপনি একটা জায়গায় গেলেন যেখানে ওরা নেই সেখানে আপনি ভালো আছেন তার মানে দিল্লিতে আপনি ভালো বা আমেরিকায় ভালো কলকাতায় খারাপ এরকম একটা ঘটনা হয় আবার এমনও কিছু ঘটে কোনো কোনো সময় এই যে যে অ্যালার্জেন্টগুলো যেগুলোর কথা বলছে এগুলো কোনো একটা সিজনে আসে ধরুন শীতের শুরুতে হলো তা শীতের শুরুতে আপনি খারাপ গরমকালে আপনি ভালো বুঝলেন কি না আবার অ্যাজমা সম্বন্ধে আমি বলেছি যে ভ্যারিয়েবিলিটি রিভার্সেবিলিটি অ্যাজমা কখনো আছে কখনো নেই তার মানে কি আপনি তো সবসময় অসুস্থ নন এখন আমি কি করলাম আপনাকে একটা কিছু একটা জিনিস সাথে আটাগুলে কিছু একটা বানালাম বানিয়ে বললাম এটা অ্যাজমার ওষুধ আপনি খেয়ে নিন তো একশোটা লোক যদি খায় কিছু লোক তো এমনি ভালো থাকবে বুঝলেন না এই এমনি ভালো থাকার সংখ্যাটা খুব নগণ্য নাও হতে পারে আর যারা ভালো হচ্ছে তারা বলে দেখেছ এই যে নতুন আমাদের আটা গোলা জল খাইয়েছে এর মধ্যে যে উনি মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন সেই মন্ত্রেই আমি ভালো হয়েছি তো সেই সুযোগ নিয়ে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আমাদের দেশে সারা পৃথিবীতে একদম ডালপালা মেলে বেড়ে উঠেছে এবং বেঁচেও আছে অনেক জায়গায় অনেক ডাল কেটে যাচ্ছে এরকম হায়দ্রাবাদের মাছ কিছুদিন আগে লোকে হায়দ্রাবাদের মাছ খেতে যেত আমার কাছে পেশেন্ট আছে মাছ হা করে তার মুখের মধ্যে জ্যান্ত মাছ দিয়ে দেবে মাছটা নড়ছে আর তাকে গপ করে গিলে ফেলতে হবে তারপরে এই গপ করে গিলে ফেলার পরে গিলতে গিয়ে মাছ চলে গেছে শ্বাসনালিতে সে তো মনোমর অবস্থা হাসপাতালে ভর্তি আপনি বলুন তো এ চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি যদি তারা পেশেন্টকে মৃত্যু মুখে ফেলি তো সেটা কি কোনো চিকিৎসা হলো তো এরকম ঘটনাও ঘটছে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার এটা হচ্ছে বিপদ সুতরাং আপনারা এটা জানবেন যে এই যে ইনহেলার ব্যবহার করা হচ্ছে এর পেছনে বহু মানুষের বহু দিন ধরে দীর্ঘ দীর্ঘকালীন একটা গবেষণার ইতিহাস আছে পরীক্ষা নিরীক্ষার ইতিহাস আছে তারপরেই তো এটা বাজারে এসছে এত সহজে ধুম করে একটা কিছু তৈরি করে বাজারে আনা যায় না তাছাড়া এই যে টেকনোলজি দিন দিন বাড়ছে আমরা নতুন নতুন টেকনোলজির মধ্যে পৌঁছচ্ছি এই ইনহেলারকে কী করে আরও ভালো করা যায় আরও বেশি করে আপনার মানে ইনহেলারকে সক্ষম করা যায় আর একটা জিনিস বলেই ফেলি যখন এটা টিপলাম এ দেখুন খুব জোরে এখান থেকে বেরোলো যখন এখান থেকে বেরোচ্ছে না এটা মিসাইল স্পিডে বেরোচ্ছে আর যত দূরে যাচ্ছে তত স্লো হয়ে যাচ্ছে তো আমি একটা জিনিস মুখের মধ্যে নিয়ে টানছি আর এটা মিসাইলের স্পিডে বেরোচ্ছে আমার টানার স্পিড থেকে এর স্পিড অনেক বেশি ওটা গিয়ে গলার পেছনে প্রথমে গিয়ে ধাক্কা লাগবে তো এই গলার পেছনে ধাক্কা লাগবে ওখানে ঠান্ডা হবে জায়গাটা এটা কোনো জায়গা থেকে যদি খুব প্রেশারে একটা গ্যাস বেরোয় তার চার পাঁচটা ঠান্ডা হয়ে যায় ওই ঠান্ডা এফেক্টটা গলায় লাগবে হুট করে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে আমি শ্বাস নেবো কোথায় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে দু নম্বর হচ্ছে এটা গলায় গিয়ে বেশি জমবে আর আমি যখন এরকম একটা যন্ত্রের মধ্যে এটাকে ঢুকিয়ে এর মধ্যে টিপছি তখন এইটা যখন এর মধ্যে দিয়ে পাস করছে তখন অনেকটা স্লো হয়ে যাচ্ছে আর আমি যখন টানছি যখন এর ভেতর থেকে তখন আমি ওষুধটাকে ভেতরে নিতে পারছি সেই জন্য এই যন্ত্রটা খুব দরকার এই যন্ত্রটা যখন আমি ব্যবহার করছি তখন এইখান থেকে এখানে যখন ওষুধটা যাচ্ছে তখন ওষুধের স্পিডটা স্লো হয়ে যাচ্ছে আর এই যে ওষুধটা আছে এই ওষুধটা একটা ভাসমান একটা একটা তরলের মধ্যে মানে গুলে আছে যখন আমি টিপি তখন ওই তরলটা আমরা বলি প্রোপেলেন্ট সে প্রোপেলেন্টের সাথে থেকে আলাদা হয়ে যায় এইখানে এই চেম্বারের মধ্যে ওটা আলাদা হওয়ার সময় পায় বুঝলেন তো যখন ওটা ওষুধের কণাটা তার তাকে যে বয়ে চলেছে তার যে কণা তার থেকে যখন আলাদা হয় তখন তার কণার যে সাইজ সেটা খুব ছোট্ট হয় এবং সেই সাইজের কণাগুলি ভেতর অব্দি পৌঁছতে পারে এই আমি শ্বাস নিলাম যে বড় বড় ধুলোর কণা নাকে আটকে গেল তার থেকে ছোট কণাগুলো গলায় নাকের পেছনে কফের মধ্যে আটকে গেল তার থেকে ছোট কণাগুলো শ্বাসনালিতে ঢুকলো তার বড় শ্বাসনালিতে রইল তার থেকে ছোট কণাগুলো আরেকটু ভেতরে ঢুকলো সব থেকে ছোট কণাগুলো ভেতরে যাবে তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য কি কণাগুলোর সাইজ ছোট করা এবং আমি যখন এই যন্ত্রটা ব্যবহার করছি এটাকে বলা হয় স্পেসার তখন এই ছোট ছোট কণাগুলোকে আমি নিঃশ্বাসের সাথে নিচ্ছি আর যখন নিচ্ছি তখন এরা অনেক বেশি পরিমাণে শরীরের ভেতরে ঢুকতে পারছে সেই জন্য আপনারা যদি স্পেসার ব্যবহার করেন তাৎক্ষণিক উপকার পাবেন